హాయ్ ఎవ్రీ వన్ అందరికీ నమస్కారం అండి సో ఈరోజు అంటే నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక కళ ఉండింది యూత్ గురించి ఒక చిన్న వీడియో చేద్దామని సో మనకు వచ్చేసి నాకు ఐడియా ఐడియాలజీ ప్రకారం పీపీటీ రూపం లోపల చేద్దామని అనుకున్నాను సో అది కుదిరింది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే సో యాక్చువల్గా ఎవరిని యూత్ అంటాం మనం సో యూత్ యొక్క రోల్ ఏంటి మనకు తర్వాత యూత్కు ఎలాంటి అవసరం ఉంది సో నవ్ ఏడేస్ ఇప్పుడు యూత్కి ఎలాంటి అవసరం ఉంది అండ్ వై ద యూత్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద సొసైటీ ఇది మనకు మెజారిటీగా కనిపించేది సో ఇక్కడ క్యాప్షన్ వచ్చేసి చూడండి యూత్ ద బిల్డర్స్ ఆఫ్ నేషన్ సో వాళ్ళ బిల్డ్ అంటే ఈ నేషన్ అనేటువంటిది వాళ్ళ యొక్క అంటే వాళ్ళ యొక్క చేతుల్లోనే ఈ దేశం యొక్క భవిష్యత్తు అనేటువంటిది ఆధారపడి ఉంది సో వాళ్ళని మనం ఎలా మనం కాపాడుకోవాలి సో ఎందుకంటే సో మెనీ థింగ్స్ అవుతూనే ఉన్నాయి చాలా మట్టుకు చాలా రకాలుగా డివియేట్ అవుతున్నారు యూత్ సో కొన్ని రకాల కొందరు యూత్ ఏమో ఓవర్ అంటే ఎలాంటి ఎక్స్పోర్ట్గా అవుతున్నారు సో అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువగా అతిగా అవ్వడం కానీ లేదంటే డిప్రెషన్ క్లోడం అవ్వడం కానీ జరుగుతుంది సో దానికి సంబంధించిన ఒక చిన్న వీడియో ఇస్తున్నాను సో రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ యూత్ సో మరి యూత్కి ఏం కావాలి మరి ఎలాంటి అవసరాలు ఉన్నాయి మరి ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా రాణించాలంటే ఏం చేయాలి సో దానికోసం అని చెప్పేసి కొన్ని స్లైడ్స్ తయారు చేయడం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక యూత్ ఎవరైతే ఉన్నారో యూత్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కనుక సక్సెస్ సాధించాలంటే ఫస్ట్ గోల్ ఓరియంటెడ్గా ఉండాలి సో ఇది ఓన్లీ యూత్కే కాదు నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ది యూత్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉండాలి అందరికీ కూడా వర్తిస్తుంది ఈ వీడియో సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఖచ్చితంగా చూడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను సో గోల్ ఓరియంటెడ్గా ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఒకటి అవుతాను నేను ఇది సాధిస్తాను ఇది దీనికి నాకు సంబంధించినటువంటి అంశము అనేటువంటి భావన ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి సో అతను ఏమనుకుంటున్నాడు దాన్ని బట్టి అతని యొక్క స్టడీస్ అండ్ క్వాలిఫికేషన్స్ని పెంచుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్మీ ఆర్మీ అతని యొక్క గోల్ అయితే అతను హైట్ ఉన్నాడా లేదా చూసుకోవాలి మినిమం ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువు ఉన్నాడా లేదా చూసుకోవాలి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిందా లేదా చూసుకోవాలి ఇట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా అండ్ నెక్స్ట్ స్కిల్స్ ఉండాలి సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం భారతదేశంలో చాలామంది చదువుతూ అంటే చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు బట్ ఇక్కడ ల్యాక్ ఆఫ్ స్కిల్స్ స్కిల్స్ తక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సో దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ అపర్చునిటీస్ చాలా అపర్చునిటీస్ అనేటువంటి మిస్ మిస్ అవ్వడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అండ్ టైం మేనేజ్మెంట్ సో టైం మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా మే కొన్ని పెద్ద పెద్ద సంస్థలు అయితే టైం మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటి చాలా ఎక్కువ పెద్ద కీ రోల్ అనేటువంటిది మనకు కనిపిస్తుంటుంది సో కాబట్టి టైం మేనేజ్మెంట్ కూడా చూసుకోవాలి అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దాంట్లో కాదు అంటే సంస్థలోనే కాదు ఇంటిలో అంటే మన డైలీ వైజ్ యాక్టివిటీలో కూడా మన టైం మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటి ఉండాలి దానికోసం అని చెప్పేసి ప్లానింగ్ అనేటువంటిది కూడా ఉండాలి సో మీరు గోల్ ఓరియంటెడ్గా ఉన్నారు స్టడీస్ ఉన్నారు స్కిల్స్ ఉన్నాయి బట్ దానికి టైం మేనేజ్మెంట్ కూడా వేసుకున్నారు ప్లానింగ్ వేసుకున్న ప్లానింగ్ అనేటువంటిది కూడా ఉండాలి సో ఎలా ఉండాలి ఎలా యువత అనేటువంటిది ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో మనం ఏం కావాలనుకుంటున్నా దానికి సంబంధించినటువంటి ఏమేమి అవసరం ఉన్నాయి సో మనం ఎలాంటి విధానాలని అవలంబించాలి అనేటువంటి మొత్తం కూడా ఒక ప్లాన్ అనేటువంటిది గీసుకోవాలి ఓకే సో ప్లానింగ్ అనేటువంటిది కంపల్సరీ ఉండాలి అండ్ ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ సో ఆ ప్లానింగ్ తగ్గట్టుగా మనము ఏమైనా ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ ఏమైనా చేయగలుగుతామా సో ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ అనేటువంటి అంటే కొత్త ఆలోచనలు ఓకే క్రియేటివిటీ అంటారు కదా క్రియేటివిటీ కానీ ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ కానీ సో అవి ఏమైనా మనం జోడించగలుగుతామా ఇవి ఈ విధంగా ప్రయాణిస్తే కనుక సక్సెస్ఫుల్గా అవుతారు అండ్ ఎకనామికల్ రిసోర్స్ సో చాలామంది యువకులు బాధపడుతుంది అంటే ఎకనామికల్గా చాలా బ్యాక్వర్డ్గా ఉన్నారు సో ఫస్ట్ ఎకనామికల్గా మీరు నిరుదొక్కట్టు చూసుకోండి 
దాదాపుగా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వచ్చిందంటే సో యూఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ సర్చింగ్ ద జాబ్స్ సో పార్ట్ టైం కన్నా కానీ మీరు కొద్ది ఎంతో కొద్ది అమౌంట్ని చేసుకుంటూ సో ఫర్దర్ స్టడీస్ కోసం కానీ ఫర్దర్ గోల్ వైపు కానీ మళ్ళీతో మీ యొక్క గోల్ వైపుగా వెళ్ళండి అండ్ ఎమోషనల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఎమోషనల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే సో మీరు ఒక బాస్ అయ్యారు ఒక సంస్థకి ఒక ఒక హోదాలో ఉన్నారు సో అలాంటి టైం లోపల కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ మనం అనుకున్నట్టుగా జరగవు సో అలాంటి జరగనటువంటి సమయం లోపల మనం మన ఎమోషన్స్ని ఎలా మేనేజ్మెంట్ చేయాలి కంట్రోల్ చేయడం కాదు ఎమోషనల్ కంట్రోల్ చేసుకోవడం వేరు మేనేజ్మెంట్ చేయడం వేరు సో మనం మాట్లాడే విధానాన్ని బట్టి అక్కడ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ సో వా లీడర్ అనేటువంటి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ వాట్ ఈస్ లీడర్షిప్ లీడర్షిప్ అనేటిది ఇతరులను ముందుకు తీసుకెళ్ళేవాడు లీడర్ సో ఇలా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉండడం తర్వాత సొసైటీ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ సో మనకు సోషల్ ఇంటిగ్రిటీ అనేటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ జాతీయత భావం అనేటువంటివి కూడా ఉండాలి సో ఇది మన యువతల లోపల ప్రస్తుతం కలవడం సో గోల్ సో హియర్ వీ కెన్ సీ ద గోల్ సో ఫస్ట్ మనం గోల్ పెట్టుకుంది ఏది కూడా సాధించలేం సో మనం ఏమ్ అనేటువంటి ఉండాలి అట్లీస్ట్ ఏమవు ఏమవ్వాలనుకుంటున్నాం దాని తగ్గటువంటి అర్హతలు ఏంటి అవన్నీ కూడా మనం సెట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి సో దిస్ ఈజ్ ద గోల్ సో మనం దాన్ని యాచ్ వేయడానికి మనం కల అంటే దట్ మీన్ ఎప్పుడూ కూడా కొద్ది 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 కొద్దిగా ప్లానింగ్ ప్రకారం మనం దాన్ని రీచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయాలి అండ్ దానికోసం అని చెప్పి స్టడీస్ అండ్ క్వాలిఫికేషన్స్ పెంచుకోవాలి మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక టీచర్ కావాలనుకుంటే బీఏడ్ వేయడం కానీ ఇంకా ఒక సోల్జర్ కావాలనుకుంటే హైట్ వెయిట్ దానికి సంబంధించినటువంటి చెస్ట్ దానికి సంబంధించినటువంటి మెజర్మెంట్స్ ఇవి ఇలాంటివి కానీ సో పోలీసు కావాలంటే ఎలాంటివి ఉండాలి తర్వాత మీరు హయ్యర్ స్టడీస్ నీట్ కావాలంటే మరి ఎలా ఎన్ని సంవత్సరాలు చదవాలి అంటే దట్ మీన్ ఎంత ప్రిపరేషన్ టైం తీసుకోవాలి ఎంత ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి సో ఎలాంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పెద్ద పెద్ద సంస్థల్లో పనిచేయాలంటే దానికి సంబంధించినటువంటి స్టడీస్ ఏంటి దానికి ఏం క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి అనేటువంటి దాన్ని కూడా మీరు ముందే ఊహించుకోవాలి అంటే గోల్ పెట్టుకుంటే తప్ప వీటన్నిటిని కూడా మనం చేరుకోలేము సో సక్సెస్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ గోల్ను పెట్టుకొని దానికి అనుకూలంగానే స్టడీస్ అనేటువంటివి ఉండాలి దాని తగ్గట్టు క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి సో హియర్ మనం ఇక్కడ పిక్చర్ చూస్తున్నాం సో ఇక్కడ చూడండి అంటే దట్ మీన్ ఏంటంటే మనం ఎలిజిబుల్ అయ్యేంత వరకు మనం మంచి చదువు అనేటువంటి ఉండాలి సో ఇక్కడ మనకు దానికి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ రీసెర్చ్ చేయడానికి అంటే నేను నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడానికి గ్రూప్ స్టడీస్ అనేటువంటి ఇంపార్టెంట్ సో మనం చాలామంది అనుకుంటాం అంటే నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది అంటే బాయ్స్ బాయ్సే గర్ల్స్ గర్ల్సే చదువుకున్నారనేటువంటి భావన అనేటువంటి ఈ అది పాత తరం పోయింది సో ఎక్కడ నాలెడ్జ్ ఉందో అక్కడ సో మనం వీ కెన్ షేర్ ద నాలెడ్జ్ సో మనం తెలుసుకోదగ్గ విషయాలు ఏవైనా ఉంటే మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటే దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అలాంటి మిత్రుల్ని మనం మిస్ చేసుకోకూడదు సో చెడు మిత్రుల్ని మనం ఒకసారి అడాప్ట్ చేసుకున్నామంటే లైఫ్ లాంగ్ నాశనం అయిపోతూ ఉంటాము సో మెల్లిమెల్లిగా ఊబిలో గురుకుపోయినట్టు అవుతుంది సో కాబట్టి ఏదైనా గర్ల్స్ ఏదర్ గర్ల్స్ ఆర్ బాయ్స్ ఏదే ఎవరైనా సరే మంచి గోల్ ఓరియెంటెడ్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను మనం చూజ్ చేసుకోవాలి అలాంటి వారితోటి మనం ఏదైనా ఉంటే సమస్య ఉంటే వాళ్ళకు అడిగితే మనకు సో వీ కెన్ ఫ్రీ వీ ఫీ వీ విల్ ఫ్రీ వెరీ ఈజీలీ అండ్ టైం మేనేజ్మెంట్ పక్క టైం మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటి ఉండాలి సో ఏ టైం లోపల ఎంత ఎంత మనం చదువుకోవడం కానీ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలం అవ్వడం కానీ ఏ టైం లోపల ఎలా మన ప్లానింగ్స్ సో మనం ప్లాన్ ప్రకారము టైం మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నాము లేదా ఈ టైంకి నేను చేస్తా అన్నాను ఓకే సరే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ అయిపోయింది అయినప్పటికీ కూడా చేయడానికి ట్రై చేయాలి అంతేగాని ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయింది కదా మనము ఇంకా సరే రేపు చూద్దాంలే అనేటువంటి స్కిప్పింగ్ మోడ్ అనేటువంటిది ఉండకూడదు సో ఇది చూసుకోండి అండ్ ప్లానింగ్ అనేటువంటిది కంపల్సరీ సో ఈ ప్లానింగ్ లోపల ఇది నేను ఇక్కడ 
चूपन दिन प्रकार चूस्ते सो अन्नी रक प्लांगस उ सो दे टाइम केटाइचा अंत टाइम केटाइचाली सेव मनी सेविंग केटाइचा केटाइचाली सो फ्रेंड्स तो मन एला उ दाखिल केटाइचाली सो मन प्लांग सो ई टाइम लपल मन चवाली टाइम लपल मन पलाना वर्क पलाना टाइम लपल मन फ्रेंड्स तो उड़ा बिकाज मन को प्रतिदी इंपारटेटे सो लाइफ ला क्रिएटिविटी अंड इनोवेशन था सो इनोवेशन था मन भारत देश इनोवेट था चाल तक चूँगी वे वी कंपेर टू द चना सो वाल चाल रकल इनोवेशन चुटार अमेरिका का चार देश इपड़कूड़ इज्राइल लाट देश चाल चेस जपन ऐटी वील वील इनोवेट था क्रोत क्रोत था वाल इंप्लीमेंटेस ओल दू न्यू टेक्नजी ने वाड़ता उठा सो मन मन बिजनेस इंका चलो मन कोनकड़ता कनोवेट था सो मन ए विधा दी मन अवटकम चेयलता सो अला मन आलोचली इला इला प्रभाव नीचे अटे प्राब्लम्स नीचे अवटकम का आलोचि बेटर ओके सो इध दी इंको स्वत आलोची इनोवेशन अंत कौली प्रति दाटो उ मन सतृप्ति फर् एग्जापल चाल मंद पुस्तक अला अंत पद संवस पुस्तक अलागे चलू बट क्रत विषया मन तेयटे अटे अट्लीस्ट प्रती एडिशन आना गवर्नमेंट एद्त एडिशन अट्ठे पब्ली अट्लीस्ट अटे नैन वीडियो मुख्य चुप्तना सो इयर वन इयर बुक् इनोवेशन जो एला प्राजेक्ट जो अलाते बहुत अंड नैक्स्ट एकनामिकल रिसोर्स सो चार मे इकड़ यूथ चढ़ प्रधान कारण एकनामिक रिसोर्स सो चूँ मन अटे चलिए एम एवचु पीजी अंत एम एम एस बीईडी पीजी इंका एम एम बीएना सो मेरे एंटे गुर्तपेटे यूआर यूआर एन इंडियन ओके फस्ट आफ् आल अंड यूआर ए ह्यूम बीइंग अंड यूआर ए लिविंग बीइंग सो फस्ट आफ् आल मेरे एकनामिकल रिसोर्स तप मेर एंटे पुटक तो पेदरक पुटी उड़ी बट रिच का इमीडियट कब्बी अंत अरकू एला पा पर्वे को अटे नी जो गोल की रीचला अमौंट बटी सो चिना बड्डी को नड़पत उ चाल रकल पन चार मंदी गोप गोप व्यक्त वालु सो इकड़े डिग्नी आफ् लेबर उ मन ओके ने एम बीएसवा नैन चलिए अंटे पद्ध संवस दाटा यूआर एलिजिब फर् गेटिंग दी एर्ग द मनी एंत पनी चेयरि दिन वाल एकनामिकल एकनामिकल इंट भार उठा अट देम टाइम अभी फर्दर स्टडी को यूज चेयचु अंड नैक्स्ट सर्च फर् दाब ओके सो नी क्वालिफिकेसन पुवाली अं स्की डेवलपू जॉब वाइप मग चूपाली इरव संवस जॉब कटा की अटे जॉब सेंट्रल जॉब मटक सेंट्रल जॉब की प्रिफरस इवें एंकं सेंट्रल लैवल लपल जॉब पड़ता है सो स्टेट लैवल अभी राजकीय परंग अभी वेरवेगा उबी सेंट्रल दाखिल प्रिफरस इतने बहुत ना उद्देश्य अड नैक्स्ट मन को लीडरशि क्वालिटी सर मेक इंजनी इंकेदार इकड़े इंजीनियर लीडरशि क्वालिटी का लीडरशि सो लीडर अटे एवर लीडर अंत इंस्ट्रक्षन इच्छेवार लीडर अंत आर्डर्स इच्छेवार लीडर अंत एवर और बृंदा ने मुंकेवार अं कल कट पेवा सो इला मन कल कट पे 
ఏదైనా కానీ సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో ఇలాంటి అట్మాస్ఫియర్ని మనం చూయించుకునేలాగా ఉండాలి సో ఈ విధంగా ఉండగలిగితే కనుక మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఎలా ఎలాంటి బిజినెస్లో కానీ ఎలాంటి వర్క్లో కానీ మనం లీడ్ అవ్వగలుగుతాం ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రాళ్ళు అనేటువంటి చూడండి ఎంత బ్యాలెన్స్డ్గా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఒక చిన్న రాయి మీద ఒక పెద్ద రాయి దాని మీద చిన్న రాళ్ళు ఉన్నాయి సో ఎమోషనల్ అనేటువంటిది కూడా అంతే సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం చాలా చిన్న విషయమే కానీ ఆ చిన్న విషయానికి మనం ఏదో గొప్ప ఎక్కువ ఊహించుకొని అనవసరంగా ఎమోషనల్ ఫీల్ అయిపోయి మన టైం అంతా వేస్ట్ చేసుకుంటాం రెండో పిక్చర్ చూసుకున్నట్టయితే టైం అంతా ఎగిరిపోతుంది సో ఇక్కడ దాని అర్థం ఏంటంటే ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయ్యారనుకోండి సో సరే ఒక బాస్ తిట్టాడు ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్ సరిగా చేయలేదని చెప్పేసి దాన్నే పదే పదే ఆలోచిస్తూ టైం వేస్ట్ చేసుకొని మీ బుర్ర పాడు చేసుకునే కంటే సో దాన్ని కొంచెం మీరు ఎందుకు అనేటువంటి రియాలిటీకి వచ్చి సో దాన్ని అవుట్కమ్ కావడానికి ట్రై చేయండి వీలైతే మీరే ఒక ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ థాట్స్ తోటి మీరు ఒక కొత్త స్టార్ట్అప్ కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఏదైనప్పటికి కూడా ఒక సంస్థలో పనిచేసేటప్పుడు ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ అనేటువంటిది ఉండాలి అండ్ ఇన్ ఫ్యామిలీ ఆల్సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ ఎలాంటి దాంట్లో అయినా కానీ ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ అనేటువంటిది ఉండాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మనకు సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేటువంటిది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నట్టయితే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే జెండర్ ఎక్కువ ఇప్పుడే ఆల్రెడీ అంతకుముందు చెప్పాను సో మనం ఏ పని చేసినా కానీ దేశాన్ని కోసం కొంచెం వర్క్ చేయాలి కంపల్సరీ సో ఎందుకంటే దేశం మనకు ఎన్నో ఇచ్చింది ఎన్నో రిసోర్స్ని ఇచ్చేస్తుంది సో మనం ఎంతో కొంత చదువుకుంటున్నాము ఇంత ప్రొటెక్టెడ్గా ఉన్నామంటే ఎందరో మహానుభావుల యొక్క పుణ్యము సో మనం కూడా మన వంతు సహాయం చేయాలి ఎందుకంటే దట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ యాక్చువల్లీ వాట్ వీఆర్ మనం ఎందుకంటే అన్ని రిసోర్స్ని వాడుకుంటున్నాం అన్ని రకాలుగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి సో దట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ సో టు సర్వ్ ద పీపుల్ ఓకే మీకు జాబ్ వచ్చినా కానీ ఏదైనా మంచి పొజిషన్లు ఉంటే సో హెల్ప్ ద పూర్ పీపుల్ అండ్ హెల్ప్ ద నీడ్ పీపుల్ అండ్ హెల్ప్ ద హూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ నేషనల్ బిల్డర్స్ వీరు నేషనల్ బిల్డర్స్గా ఉండడానికి ట్రై చేయండి సో ఏదైనా కానీ చాలా కొన్ని కథలు వింటుంటే బాధ అనిపిస్తుంటుంది సో ఏంటంటే సో ఒక అమ్మ అమ్మ పేరు తెలుదు కానీ ఒక తనకు పుట్టిన బిడ్డ చనిపోయిండని చెప్పేసి చనిపోయారని చెప్పేసి దాదాపుగా కొన్ని వందల మంది మా పిల్లని చేర తీసుకొని రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా బహుమానం అందుకుంది అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక నెగిటివ్ జరగచ్చు సమ్ టైమ్స్ బట్ దాన్ని మనం పాజిటివ్గా తీసుకున్నట్టయితే మనం వీ విల్ బి ద సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ఎవరు కూడా ఇంకోటి ఏంటంటే చాలామంది ప్రోగ్రెస్ కోసం వర్క్ చేస్తుంటారు ప్రోగ్రెస్ కోసం ఇలాంటివి చేయకుండా సారీ ప్రా దీని ప్రాఫిట్ కోసం వర్క్ చేస్తుంటారు చాలామంది సో ఈ వర్క్ చేస్తే నాకు ఈ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అని చెప్పేసి సోషల్ వర్కర్లో కూడా ఇలా ఉంది కానీ ఈ సోషల్ వర్కర్ అనేటువంటి ప్రాసెస్లో ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ మనం చేసే పనే ఇంపార్టెంట్ సో సేవభావం తోటే చేయాలని నేను భావిస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పిరిచువాలిటీ ఏంటి సార్ నాకు స్పిరిచువాలిటీ యూత్లో స్పిరిచువాలిటీ ఏముంటుంది అండ్ స్పిరిచువాలిటీ అంటే మీరు ఏం చూపిస్తున్నారు సో ఈ ఏదో మెడిటేషన్ అనుకున్నారు నేను గుడు గుళ్ళు గోపురాలు అనుకుంటున్నారు అని అనుకుండొచ్చు సో దట్ మీన్స్ సర్చ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓకే సో అనంతమైనటువంటి ఈ విశ్వం లోపల సో వాట్ యూ నో ఓకే సో స్పిరిచువాలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓకే నో యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ బీ యువర్ సెల్ఫ్ ఎలోన్లీగా ఉండడం ఒక క్షణం లోపల అంటే కొన్ని క్షణం లోపల ఏకాంతంలో అంటే రోజు కావచ్చు వీక్ వీక్లీ కావచ్చు మంత్లీ కావచ్చు ఏకాంతంలో ఉండండి మిమ్మల్ని మీ శక్తులు ఏంటో మీరు గ్రహించండి మీ నెగిటివ్స్ ఏంటో మీ పాజిటివ్ ఏంటో తెలుసుకోండి ఈ విషయాలు విషయం గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి ఒక ప్రకృతిని ఆస్వాదించండి 
ప్రకృతి మించినటువంటి దైవత్వం లేదు ప్రకృతి మించినటువంటి స్పిరిచువల్ సో ఈ ఆత్మ అంటే దట్ మీన్ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ద ఎనర్జీ సోర్సెస్ ఆర్ ఇస్ దేర్ సో దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద నేచర్ సో మీరు కొత్తదనాన్ని కోరుకోనండి అలాగే కొత్త ప్రదేశం కూడా సందర్శిస్తూ సందర్శిస్తుండండి సో కొన్ని చదువుతూ ఉంటారు అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే టెన్త్ ఫెయిల్ అవుతున్నా అని చెప్పేసి ఇంటర్ ఫెయిల్ అవుతున్నా అని చెప్పేసి లేదంటే నాకు ఏం రాదని చెప్పేసి చాలామంది యువకులు అంటే వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకోవడం కావచ్చు కానీ లేదంటే మా చదువుని మధ్యలో ఆపేయడం కానీ తర్వాత మధ్యలో చెడు వ్యసనాలు అలవాటు చేసుకోవడం కావచ్చు కానీ ఇంకా చాలా జరుగుతున్నాయి సో ఎందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ వీడియో చేయడానికి ప్రధాన ఉద్దేశం ఇది నా వందవ వీడియో అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ బిహేవియర్ ఉండాలండి సో మనం ఏం చేసినప్పటికీ కూడా ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి సో ఒక యాజ్ ఏ మన యూత్ ఓకే మన చేతిలో యూత్ చేతిలోనే ఉంది దేశ భవిష్యత్తు సో ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీగా అంటే ఏ చేసినప్పటికీ కూడా మనం ప్రకృతి హానికరంగా చేయకుండా సో మ్యాక్సిమం మన వంతు అయినంత వరకు మన పనిని మనం డిగ్నిట్ ఓకే వర్క్ అయింది మన వర్క్ మనం చేసుకుంటూ పరిసరం శుభ్రంగా ఉంచు ఉంచుతూ సరౌండింగ్స్ క్లీనింగ్ చేసుకుంటూ సో ఏదైనా స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఏదైనా పిలుపునిస్తే దాన్ని మనం స్వీకరిస్తూ సో చెట్టు నాటడం కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు ఇవాళ ఇలాంటి మంచి పనులు చేసి మన పుట్టుకకు సార్థకత అన్నటువంటి చేకూర్చుకుంటే చాలా మంచిది అండ్ మీ సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ లోపల సో మనీ ఎర్నింగ్ ఇంపార్టెంటే టైం మేనేజ్మెంట్ ఇంపార్టెంటే సో గుడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులుగా ఉండాలంటే ఈ ఇలాంటి మనకు చాలా యూజ్ అవుతాయి సో ఇవి మంచి పేరు తెచ్చి పెడతాయని మేము కోరుకుంటున్నాం మీరు అందరూ కూడా సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్గా కావాలని కోరుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ వీడియో లోపల ఒకవేళ ఇది నా వందవ వీడియో కాబట్టి మీ యూత్ గురించి నేను ప్రధానంగా చెప్పాలనుకున్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ మీకు ఒకవేళ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్లైకన్ కూడా కొట్టండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే నెక్స్ట్ అంటే యూత్ స్టడీస్ పట్ల మెయిన్ ఫోకస్ చేయదలుచుకున్నా సో ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఎలా ఎలా ఉండాలి సో ఎలా గుర్తుకుంట అంటే మైండ్ పవర్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని టిప్స్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఏదైనప్పుడు కూడా నన్ను ఆదరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు